শ্রবণ করব আমি নিয়োগ করছি ইনশাআল্লাহ আল্লাহ তালার সন্তুষ্টি এবং প্রিয় নবী সাল্লাহ আলহিসাল্লাম এর সন্তুষ্টির জন্য ইনশাআল্লাহ আজাবাজাল নাতের রসুল পাঠ করব আপনারাও নিয়োগ করে নিন আল্লাহ তালার সন্তুষ্টি এবং প্রিয় নবী সাল্লাহ তালা আলহি ওসাল্লাম এর সন্তুষ্টির জন্য নারতে রসুল শ্রবণ করবেন সাল্লু আল হাবিব সাল্লাহ তালা আলা মোহাম্মদ সাল্লাহ তালা আলি in 
বদি দর প্রিয় নবীন তবি দর প্রিয় নবীন তবি দর প্রিয় নবীন কাছে ডেকে প্রিয় নবীন কাছে ডেকে প্রিয় নবীন তব দি দর প্রিয় নবী হাসর যেন
ভাইয়েরা <tos> ও মাদানি চ্যানেলের দর্শক শ্রোতা আলহামদুলিল্লাহ রবিল আলমিন আজ দাওয়াত ইসলামের সাপ্তাহিক সুন্নত বরাই জিতেমার মধ্যে শরিক হওয়ার সামিল হওয়ার সৌভাগ্য নসিব হয়েছে পীর সাহেবেরা আমার প্রিয় নবী রসুল্লাহ আরবি সাল্লাহ তারা আলিহি ওয়ালিসাল্লামের ওপর দুরুদে পাক পাঠ করার অসংখ্য ফজিলত এবং বরকাত হাদিসে মোবারকার মধ্যে বর্ণিত রয়েছে তার মধ্যে একটি ফজিলত আজকের বায়ানের মধ্যে শেখ তারিখাত আমির আহলে সুন্নাত দামাদ বরকাতমুল আলিয়া নকল করেন এভাবে যেটি কাঞ্জুল উম্মাল কিতাবুল আকরার হাদিস নম্বর দুই এর মধ্যে উল্লেখ রয়েছে উম্মুল মুমিনিন হজর সৈদ আয়শা সিদ্দিকা রদিয়াল্লাহ তালা আইন হাতেকে বর্ণিত আমার পিয় নবী রসুল আরবি সাল্লাহ তালা আলিহ আলিসাল্লাম ইরশাদ করেন যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার পিয় নবী সাল্লাহ তালা আলিহ আলিসাল্লামের পর দূরদ পাক পাঠ করবে তাহলে কাল কিয়ামতের ময়দানে তার জন্য আমার পিয় নবী রসুল্লা আরবি সাল্লাহ তালা আলিহ আলিসাল্লাম সাফায়াত করবে ততই সৌভাগ্যবান সেই সকল আশিকেন রসুল যারা নিজেদের জবানকে আমার আকা পিয় মাদিনী ওয়ালে মুস্তফা সাল্লাহ তালা আলিহ আলিসাল্লামের ওপর দুরুদে পাকের নজরানা দ্বারা এই ভরপুর করে থাকে তা আল্লাহ করিম আমাদেরকেও আমার পিয় নবী রসুল আরবি সাল্লাহ তালা আলিহ আলিসাল্লামের উপর বেশি থেকে বেশি পরিমাণে অধিক হারে দুরুদে পাক পাঠ করার তফিক দান করুক কেননা কাল কি আমাদের ময়দানে কঠিন পরিস্থিতিতে নাজাত পাওয়া এটা আমার পিয় নবীর উপর দুরুশরী পাঠ করার বরকতে নসিব হবে সল্লু আল হাবিব সাল্লাহ মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিহ আলিয়াসাল্লাম পীর সাহেবেরা আদিসে মোবারকার মধ্যে রয়েছে মুসলমানের নিয়োগ তার আমল অপেক্ষক্ত দর্শক শ্রোতা আমরা যারাই টেলিভিশনের সামনে বসে রয়েছি তো চলুন আমরা ভালো কিছু আমল করব তাই এই ভালো কাজ করার পূর্বে যদি আমরা আরো বেশি ভালো নিয়ত করে নিই তাহলে এর সওয়াব আরো বেড়ে যাবে চলুন ঈশা আল্লাহ আইজাল আমরা নিয়ত করে নিই আল্লাহ রসুল সাল্লাহ তালা আলিহ আলিসাল্লামের সন্তুষ্টির জন্য ঈশা আল্লাহ আইজাল শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দৃষ্টিকা নত রেখে গভীর মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করব ইনশা আল্লাহ আইজাল বয়ানের মধ্যে যা ইলমে দিন আর হাসিন হবে তা নিজে আমল করার চেষ্টা করব এবং অন্যান্য যারা রয়েছে তাদের মধ্যে নেকির দাওয়াত হিসেবে পৌঁছিয়ে দিব ইনশাল্লাহ আজাল তৌবিল্লাহ উপরুল্লাহ সাল্লু আল হাবিব এইগুলো শ্রবণ করার পর আওয়াজ প্রদানকারীর মনতুষ্টির জন্য উচ্চস্বরে আওয়াজ প্রদান করার চেষ্টা করব তা আরও ভালো ভালো নিয়ত সামিল করে নিতে পারেন আল্লাহ করিম আমাদেরকে বেশি থেকে বেশি ভালো নিয়তের মাধ্যমে নেক আমল করার তফিক দান করি সাল্লু আল হাবিব সাল্লাহ তালা আলা মোহাম্মদ সাল্লাহ তালা আলি ওয়ালি সাল্লাম পীর সাহেবেরা আলহামদুলিল্লাহ দাওয়াত ইসলামিক সাপ্তাহিক সুন্নত বরাই জিতেমার মধ্যে প্রতি সপ্তাহে এক একটি ভিন্ন বিষয়ের ওপর বর্তমান সমাজের প্রেক্ষাপটের ওপর বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়ে থাকে ধারাবাহিকভাবে আলহামদুলিল্লাহ আজকেও খুব সুন্দর একটি বিষয় নেওয়া হয়েছে যে আল্লাহ তালার প্রতি ভরসা এবং অল্প তুষ্টির বরকত তো আজকের বয়ানের মধ্যে ইনশাআল্লাহ আজাল আমরা কিছু ইমান উদ্দীপক ঘটনা শ্রবণ করব যে আল্লাহ তালার ভরসারা বুজুর্গানে দিনরা কেমন ভাবে করতেন কিভাবে তাওয়াক্কুলিনা আল্লাহ তালার প্রতি রাখতেন এভাবে অল্প তুষ্টির মধ্যে ইনারা কিভাবে সন্তুষ্ট থাকতেন এবং এর উপকারিতা কি রয়েছে এবং অপকারিতা কি রয়েছে এ সম্পর্কে আমরা শ্রবণ করব চলুন ইনশাআল্লাহ আজাল একটি ঘটনা দিয়ে শুরু করি যেটি আজকে বয়ানের মধ্যে এসেছে রউজুর রিয়াহিন নামক কিতাবের মধ্যে বর্ণিত রয়েছে মসজিদুল হারামের মধ্যে এক ব্যক্তি এক ইবাদতকারী ব্যক্তি রাতভর ইবাদতের মধ্যে লিখতে থাকতেন 
তিনি দিনে রোজা রাখতেন এবং সন্ধ্যায় কেউ এসে তাকে রুটি দিয়ে যেত আর সেই রুটি দিয়ে ইনি কি করতেন ইফতার করতেন তো এভাবে দিনের পর দিন ইনি এভাবে চলতে থাকলো হঠাৎ একদিন তার অন্তরের মধ্যে এটা ধারণা আসলো যে এটা কী রূপ ভরসা আমি তো একজন মানুষের প্রদানকৃত রুটি প্রতি ভরসা করেছি এবং সৃষ্টি অন্নদাতা অর্থাৎ আমার রব তালার প্রতি ভরসা করছি না সন্ধ্যায় যখন তার অন্তরে এই ধারণা আসার সাথে সাথে সন্ধ্যায় যখন ওই রুটি নিয়ে আসা ব্যক্তি যখন আবার উপস্থিত হলো তার তার কাছে তখন ওই ব্যক্তি ওই ইবাদতকারী ব্যক্তি তাকে ফিরিয়ে দিলেন এভাবে তিন দিন অতিবাহিত হয়ে গেল ইনি রোজা রাখতেন কিন্তু ইফতার করতেন না ইফতার ছাড়াই তিন দিন রোজা ধারাবাহিকভাবে রাখতে শুরু করলেন কিন্তু ইফতার হিসেবে ওই রুটি গ্রহণ করতেন না তো এইভাবে যখন তিন দিন অতিবাহিত হয়ে গেলে ইনার ক্ষুদা এটা প্রচণ্ড ইনার পেয়ে বসলো তখন ওই ব্যক্তি আল্লাহ তালের দরবারে ফরিয়াদ জানালেন যে রাতে একটা স্বপ্ন দেখলেন আর ওই স্বপ্নের মধ্যে দেখলেন যে তিনি আমার আল্লাহ পাকের দরবারের মধ্যে উপস্থিত রয়েছে এবং আল্লাহ পাক ইরশাদ করছেন এভাবে যে আমি আমার বান্দার মাধ্যমে যা কিছু পাঠাতাম তা তুমি ফিরিয়ে দিতে কেন তখন ওই ব্যক্তি বলতে লাগলো এভাবে যে মাওলা আমি তো মনে করেছিলাম আমি আপনার ওপর ভরসা ছেড়ে দিয়ে ওই বান্দার প্রতি ভরসা করে ফেলছি তাই আমি ওই রুটিগুলো ফিরিয়ে দিতাম তখন আমার আল্লাহ তালা এভাবে ইরশাদ করলেন সেই রুটি প্রদানকারীকে তখন ওই ইবাদতকারী ব্যক্তি বলতে লাগলো যে হে আল্লাহ আপনিই তো প্রেরণকারী এবং আদেশ হলো যে এখন থেকে আমি যা পাঠাবো তা তুমি ফিরিয়ে দিবে না সাথে সাথে তিনি এটাও স্বপ্নে দেখলেন যে ব্যক্তি রুটি নিয়ে আসত ওই ইবাদতকারীর ব্যক্তির কাছে ওই ব্যক্তি রুটি নিয়ে আসা বন্ধ করে দিল এবং তাকে আমার রব তালা জিজ্ঞাসা করলেন যে তুমি কেন রুটি আনা ওই ব্যক্তির কাছে বন্ধ করে দিয়েছ তখন তিনি বললেন আপনি ভালো জানেন ইয়া বারে ইলাহি তখন ওই আমার আল্লাহ পাক ইরশাদ করলেন যে এভাবে হে বান্দা সে রুটি তুমি কাকে দিতে তিনি ওই ব্যক্তি বলল যে আমি তো তোমাকেই দিতাম এবং ইরশাদ হলো যে তুমি তোমার আমল অব্যাহত রাখো এবং আমার নিকট তোমার জন্য এর প্রতিদান জান্নাত রয়েছে সুবাহান আল্লাহ সুবাহান আল্লাহ প্লিজ নাই ভাইরা ও মাদানি চ্যানেলের দর্শক শ্রোতা কত সুন্দর উত্তম প্রতিদানে ওই সদকা করা ব্যক্তির জন্য আমার আল্লাহ তালা রেখেছেন জান্নাতের আলিশান নিয়ামত তো পিস সাই বাইরা এই ঘটনা থেকে আমরা জানতে পারলাম যে আল্লাহ তালার প্রতি ইবাদতকারী ব্যক্তি কীরকম তাওয়াক্কুল করে থাকেন এবং এভাবে পবিত্র সত্তার প্রতি ভরসা করা এটা হচ্ছে আল্লাহ তালার ন্যায় বান্দাদের একটা পদ্ধতি সাথে সাথে এটাও জানতে পারলাম যে আল্লাহ তালা ন্যায় বান্দাগণ অল্প তুষ্টির মধ্যে সন্তুষ্ট থাকতেন খাবার এটা অল্প হলে ইনারা কি থাকতেন কোনো কমপ্লেন ছিল না কোনো ইনাদের এই ইনারা কমপ্লেন করতেন না যে খাবার এই খাবার আমার কম হয়ে গিয়েছে তো পিস নাই ভেরা সাথে সাথে এটাও দেখলাম যে যে ব্যক্তি আমার আল্লাহ তালা রাস্তায় খরচ করে থাকে সদকা করে থাকে তার জন্য আমার আল্লাহ তালা জান্নাত রেখেছে সুবাহান আল্লাহ মাদানি ছেনের দর্শক শ্রোতা হয়তো আমাদের মধ্যে এই উৎসাহ উদ্দীপনা এটা সৃষ্টি হচ্ছে যে আমরাও যদি সদকা করে জান্নাতের অধিকারী হতে পারতাম নিশ্চয় হবে কেনই বা হবে না আমরা তো সকলেই প্রত্যাশী জান্নাতের তো জান্নাত যদি আমরা প্রত্যাশী হয়ে থাকি তাহলে আমরা এই আমলটা আজকে নিতে পারি এই বয়ান থেকে এই ঘটনা থেকে যে আমরা আল্লাহ তালা সন্তুষ্টির জন্য আমার আল্লাহ তালা রাস্তায় নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী কী করি সদকা করি দান করি তাহলে ইনশা আল্লাহ এই দান যদি ইখলাসের সাথে আমার আল্লাহ তালা রাস্তায় করা হয় এর বিনিময়ে আমার আল্লাহ তালা জান্নাত রেখেছে ইনশা আল্লাহ ইজ্জল আমার আপনারও এই রকম জান্নাত এই দানের বরকতে নসিব হবে তা আল্লাহ করিম আমাদেরকে রিয়া থেকে বেঁচে থেকে বেশি পরিমাণে দান সদকা করার তফিক দান করুক পিস নয় বেরা আপনি দান করবেন সদকা করবেন তবে একটা বিষয় চিন্তা রাখতে হবে যে এই দান সদকাটা আমি কোথেকে করছি আমার হালাল থেকে নাকি হারাম থেকে এই বিষয়টা অবশ্যই মাথার মধ্যে চিন্তা রাখতে হবে যদি এটা হারাম দিকে হয়ে যায় না নেকি তো হবেই না উল্টো 
গুনাহগার হয়ে যাব আর যদি হালাল উপার্জন থেকে সেটা অল্প পরিমাণও হলো আমার আল্লাহ তালা রাস্তায় সদকা করে দিই ইনশা আল্লাহ এটা আমার আপনার জন্য কবরে হাসরে কিয়ামতের কঠিন ময়দানে ফুল সিরাতের মধ্যে নাজাতের সিলা হবে এবং আমার আপনার জন্য জান্নাত আমার আল্লাহ তালা দান করবে তো পিস নাই বেড়া আপনি এই দানটা কোথায় করবেন দানটা নিশ্চয় করেছে এমন ভাবে যে সেটা সঠিক জায়গায় যেতে ব্যবহৃত হই আলহামদুলিল্লাহ আপনাকে আমাকে দাওয়াত ইসলামে হাত বাড়িয়ে দে ডাকছে আলহামদুলিল্লাহ দাওয়াত ইসলামে আপনি আপনি যে অসংখ্য ডিপার্টমেন্ট দেখতে পাচ্ছি পৃথিবীর মধ্যে আলহামদুলিল্লাহ দাওয়াত ইসলামে কমবেশ একশত ষাটটি ডিপার্টমেন্ট নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে তো এই ডিপার্টমেন্টগুলোর মধ্যে প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্ট চালানোর জন্য অনেক অর্থের প্রয়োজন অনেক টাকার প্রয়োজন বিশেষ করে বাংলাদেশের মধ্যে প্রত্যেক জায়গায় যে সকল জামিয়া মাদ্রাসা রয়েছে এগুলোর জন্য কালেকশনের দরকার হয় ওখানে তো যারা ছাত্র ইনারা পড়ে কিন্তু ওনাদের বাস মাসিক একটা খরচ তো রয়েছে যারা ওস্তাদ সাহেবরা পড়ায় তাদের অবশ্যই একটা বেতন রয়েছে এবং ওনাদেরকে যে খাবার খাওয়ানো হয় আলহামদুলিল্লাহ দাওয়াত ইসলামের মাদ্রাসাগুলো ফিস আবিল্লাহ দিনের খেদমত করে যাচ্ছে তো আমি আপনি চাইলে এই মাধ্যমটাকে আমার আপনার দানের জন্য উত্তম মাধ্যম হিসেবে বেছে নিতে পারি আলহামদুলিল্লাহ আমি আপনি দাওয়াত ইসলামীকে যদি সঙ্গ দিই দাওয়াত ইসলামীকে যদি আগ বাড়িয়ে দান করি ইনশাআল্লাহ এজাজাল এটা দাওয়াত ইসলামের কাজকে তো আরও অগ্রসর করেই দিবে সাথে সাথে ইনশাআল্লাহ এজাজাল উত্তম জায়গায় আপনার দানটা পৌঁছবে তো সবাই আমরা চাইলে নিয়ত করে নিতে পারি আমাদের হায়াত কতটুকু আল্লাহ তালা আমাদেরকে সম্পদ দিয়েছেন কিন্তু সেই সম্পদটা সঠিকভাবে যদি দুনিয়া থাকা অবস্থায় ব্যবহার করে না যেতে পারি দুনিয়া থেকে যদি সেই সম্পদটা যে পরিমাণে আল্লাহ তালা রাস্তায় দান করার দরকার সেটা করে সেটুকু করে যেতে না পারি তাহলে সেটা বড়ই আফসোসের কারণ হবে কেন এবার আমরা অলসতা উদাসীনতার মধ্যে পড়ে থাকব এগিয়ে আসুন না দাওয়াত ইসলামের সাথে সঙ্গ দিন ইনশাআল্লাহ এজাজাল আমার আপনার যে দুনিয়া আখিরাতের পেরেশানি তা দূর হয়ে যাবে এই কাজে কেন পিছিয়ে যাব সামনে এগিয়ে আসি দাওয়াত ইসলামীকে সঙ্গ দিই ইনশাআল্লাহ এজাজাল দাওয়াত ইসলামের মাদানি কাজ আরও ধুমের সাথে আগুবে সল্লু আল হাবিব সাল্লাহ আলা মোহাম্মদ সাল্লাহ আলা আলিহি ওয়ালিহাসাল্লাম পিস সাই বাইরা আমরা তো জানলাম যে বয়ানের মধ্যে তাওয়াক্কুল অল্প তুষ্টি এখন তাওয়াক্কুল বিষয়টা কি এই জিনিসটা হয়তো আমাদের মধ্যে অনেকের জানা নেই তো এই তাওয়াক্কুল সম্পর্কে সিরে সিরাত জিনানের মধ্যে তৃতীয় খণ্ডের পাঁচশো বিশ পৃষ্ঠে উল্লেখ রয়েছে হজর সাইদনায় ইমাম ফখরুদ্দিন রাজি রহমতুল্লি তালা আলিহিং বলেন তাওয়াক্কুলের অর্থে এটা নয় যে মানুষ নিজেকে এবং নিজের চেষ্টাকে বেকার এবং অহেতুক মনে করে ছেড়ে দিবে যেমনটি কিছু মূর্খরা এভাবে বলে থাকে যে বরং তাওয়াক্কুল এটাই যে কোনটা যে মানুষ দৃশ্যমান উপায়কে অবলম্বন করবে কিন্তু অন্তর থেকে এই উপায়ের প্রতি ভরসা করবে না বরং আল্লাহ পাকের সাহায্যের প্রতি সমর্থন ও সহায়তার প্রতি ভরসা করবে এটা মূর্খরা বলে থাকে যে আস্থা এটা তো বস্তুর উপর নয় যেটা আমরা ভরসা করে রাখছি ওই বস্তুর উপর আমাদের তাওয়াক্কুল হওয়া উচিত নয় বরং তাওয়াক্কুল এটা সম্পূর্ণ আমার আল্লাহ তালার প্রতি আস্থা রাখতে হবে আমি উপায় অবলম্বন করব কিন্তু ভরসা শুধুমাত্র থাকবে আমার আল্লাহ তালার উপর আমার আল্লাহ তালা যদি দয়া করে এই কাজটা সম্ভব হবে তাই বলে কি আমি আল্লাহ তালা করে দিবে এই বলে বসে থাকবো নয় নয় আমরা বস্তু অবলম্বন করব অর্থাৎ বিশ যেটা উপায় অবলম্বন করা ওইটা উপায় অবলম্বন করব সাথে সাথে আল্লাহ তালার প্রতি পরিপূর্ণ ভরসা রাখবো তাহলে ইনশাআল্লাহ আমার আপনার এই যে কাজ আমি করতে যাব ওই কাজের মধ্যে ইনশাআল্লাহ বরকত নসিব হবে চলুন একটা ইমান উদ্দীপক হাদিসে মোবারকা শ্রবণ করি হজর সৈদনা আনাস রদি আল্লাহ তালা আনহতি বলেন যে এক ব্যক্তি আমার পিয়ে নবী সাল্লাহ তালা আলিহ আলিসাল্লামের দরবারে ইরশাদ করলেন এভাবে যে আমি কি আমার উটকে বেঁধে তাওয়াক্কুল করব নাকি ছেড়ে দিব তখন আমার পিয়ে নবী রসুল্লাহ আরবি সাল্লাহ তালা আলিহ আলিসাল্লাম ইরশাদ করেন তা বেঁধে রাখো এবং তাওয়াক্কুল রাখো সুহান আল্লাহ কতই না উত্তম শিক্ষা আমাদের আমার প্রিয় নবী সাল্লাহ তালা আলী ওয়ালিসাল্লাম দিয়ে গিয়েছেন আমাদের জন্য যে হাদিসে মোবারকা থেকে এটা স্পষ্ট হয় যে আমরা ভরসা রাখব কার উপর আল্লাহ তালার ওপর কিন্তু উপায়কে অবলম্বন করব যেমনটি বলেছেন যে ওই উটকে বেঁধে রাখব যদি এটা ছেড়ে দিই তাহলে তো উপায় অবলম্বন করা হবে না ঠিক একইভাবে আমরা যদি কোনো কাজ করতে যাই তাহলে সেটা যে উপায়ে করা দরকার সে উপায়টা আমরা অবলম্বন করবে তাতে আমার পিয়নবী সাল্লাহ তালা আলী আলিসাল্লামের সুন্নতে মোবারকের উপর আমল হবে 
আপনি শুনলে খুশি হবেন যে হাদিস মুবারকের মধ্যে রয়েছে যে সুন্নতের উপর আমল করা কেমন ফজিলত আমার পিয়ো নবী সাল্লাহ তালা আলী ওয়ালি সাল্লাম ইশাদ করেন যে ব্যক্তি ফিতনা ফসাদ যুগে আমার পিয়ো নবী সাল্লাহ তালা আলী ওয়ালি সাল্লামের একটি সুন্নতকে আঁকড়ে ধরবে সেটা নিজের মধ্যে আমল করবে অপরের মধ্যে পৌঁছানোর চেষ্টা করবে তাকে এক শত শহীদের মর্যাদা দেওয়া হবে তো কতই না সহজ আমল যে এক শত শহীদের মর্যাদা এটা কেমন কেমন মর্যাদা আল্লাহ রসুল ভালো জানেন যেটা দুনিয়ার কোনো সম্পদ দিয়ে পাওয়া সম্ভব নয় অথচ আমার পিয়ো নবীর একটা সুন্নতকে আঁকড়ে ধরলে সম্ভব যে আমরা ভরসা আল্লাহ তালা উপর রেখে যদি উপায়কে অবলম্বন করি আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলামের সুন্নতের উপর আমল হয়ে যাবে তা আমরা কি চাইলে পারি না এই তাওয়াক্কুলটা সুন্নত মোতাবেক আমল করার অবশ্যই পারি তো দর্শক শ্রোতা আজকে যারা এটা শ্রবণ করছি আমরা অন্তরে কান দিয়ে এটা শুনে এটা অন্তরের মধ্যে গেঁথে নিই যে আমরা আমাদের যে কাজকর্মগুলো করব তা অবশ্যই উপায় অবলম্বন করব কিন্তু ভরসা আল্লাহ তালার উপর রাখবো তাহলে ইনশাআল্লাহ আইজাল কি হবে আমার আপনার যে কাজ রয়েছে এই কাজের মধ্যে ইনশাল্লাহ বরকত নসিব হবে সল্লু আল্লাহ হাবিব সাল্লাহ আলা মোহাম্মদ সাল্লাহ আলা আলী আলি সাল্লাম পিস সাহেবাইরা আমরা বয়ানের মধ্যে শুরুতেই যে ঘটনা শুনেছিলাম সে ঘটনার মধ্যে এটাও জেনেছিলাম যে আল্লাহ তালা ন্যাক বান্দাগন অল্প তুষ্টির মধ্যে সন্তুষ্ট থাকতেন অল্প তুষ্টির মধ্যে ইনারা আল্লাহ তালাকে রাজি খুশি আল্লাহ তালার নিকট সন্তুষ্ট থাকতেন নিজেরা এবং আমার আল্লাহ তালাও তাদের প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন পিস নাইবেরা এই অল্প তুষ্টি জিনিসটা কি চলুন আমরা আজকের বয়ানার মধ্যে সংক্ষেপে শ্রবণ করব যে অল্প তুষ্টি কী রয়েছে অল্প তুষ্টি হচ্ছে এমন একটা বিষয় যা মানুষকে আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে পেয়ে যায় এবং যা মানুষ আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে পায় তার উপর সন্তুষ্ট হয়ে যায় এবং অতিরিক্ত যেটা চাওয়া সেটা থেকে নিজে দূরে রাখে এটাই হচ্ছে অল্প তুষ্টি পিস নাইবেরা অথচ আমাদের মধ্যে আফসোস শত কোটি আফসোস সমাজের মধ্যে দেখা যায় আমরা যা পেয়ে থাকি তার মধ্যে সন্তুষ্ট আজ নই রিজিক দিচ্ছেন তার উপর আমরা সন্তুষ্ট থাকতে পারি না দুনিয়াবি লোভের মধ্যে দুনিয়াবি খারাপ কাজের মধ্যে এমনভাবে গ্রেফতার হয়ে পড়ি নিজের আখিরাতকে এমনভাবে ছেড়ে দিই যে গুনাহের আড্ডার সাগরে আমরা তো ডুবে পড়ি সাথে সাথে নিজের ইনকামকে একটু বাড়ানোর জন্য নিজের ব্যবসা বাণিজ্যকে একটু বাড়ানোর জন্য নিজে গাড়ি বাড়ি আরও বেশি করার জন্য আমরা শরীয়ত থেকে দূর দূরে সরে যাই হারাম কাজের মধ্যে লিপ্ত হয়ে পড়ি অথচ অল্প তুষ্টির মধ্যে সন্তুষ্ট থাকে এটা হচ্ছে আল্লাহ তালা ন্যাক বান্দাগনের অনুসরণ আমার পিয়ো নবী সাল্লাহ তালা আলী হিওয়াল ইসাল্লামের অনুসরণ আমার আম্বি ইকরাম আলহিমু সালাম ইনাদের অনুসরণ হচ্ছে অল্প তুষ্টির মধ্যে সন্তুষ্ট থাকা পিস নাইবাইরা কোরমান হয়ে যান আমার পিয়ো নবী রসোলা আরবি সাল্লাহ তালা আলী হিওয়াল ইসাল্লাম যিনি দো জাহানের বাদশাহ যিনি চাইলেই পুরা কুল কায়নাত এনার হাতের মধ্যে রয়েছে পুরো দো জাহান শুধু দো জাহান নয় যা সমস্ত কিছু সৃষ্টি করা হয়েছে তা আমার পিয়ো নবী রসোলা আরবি সাল্লাহ তালা আলী হিওয়াল ইসাল্লামের জন্যই তো এই পিয়ো নবী সাল্লাহ তালা আলী ওয়াল ইসাল্লাম কেমন অল্প তুষ্টির অধিকারে ছিলেন চলুন আমরা কিছু ঝলক শ্রবণ করি যে আমার পিয় নবী মাকি মাদানি মুস্তফা সাল্লাহ তালা আলী ওয়াল ইসাল্লামের জিন্দেগি ছিল ধৈর্য এবং অল্প তুষ্টি দ্বারা পরিপূর্ণ তিনি সাল্লাহ তালা আলী ওয়াল ইসাল্লামের পবিত্র হায়াতের মধ্যে কোথাও আরাম আয়েশ ও প্রশান্তির উপকরণ লক্ষ্য করা যায় না হাই কোথাও আরাম আয়েশ কখনো তেষট্টি বছর জাহির হায়াতে দুনিয়ার মধ্যে ছিলেন কিন্তু কখনো আরাম আয়েশ এবং একটু প্রশান্তি লাভ করবে এটার মধ্যে আমার পিয়ো নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম ছিলেন না কেমন ছিলেন কখনো কখনো এমন হতো আমার পিয়ো নবী সাল্লাহ তালা আলী ওয়ালি সাল্লামের যে আমার পিয়ো নবীর দরবারে সাহাবাই ক্রাম আলহিম রিদানগণ অনেক অনেক সম্পদ উপহার স্বরূপ পেশ করতেন কিন্তু পিয়ো সাহেব এরা কোরবান হয়ে যান আমার পিয়ো নবী সাল্লাহ আলী সাল্লামের প্রতি সাথে সাথে আমার পিয়ো নবী সেই উপহারকে গ্রহণ করে এবং তা মুসলমান ভাই যারা রয়েছেন গরিব তাদের মধ্যে বন্টন করে দিত নিজেকে অল্প দৃষ্টির মধ্যে সন্তুষ্ট রাখতেন এমন হতো যে আমার পিয়ো নবী সাল্লাহ তালা আলী ওয়ালি সাল্লামের পরিবারের মধ্যে তিন দিন পর্যন্ত কখনো পেট ভরে খাবার খেতেন না এবং এমনও হতো যে আমার পিয়ো নবী সাল্লাহ তালা আলী ওয়ালি সাল্লাম যে নোরানে মাথা মোবারককে খেজুরের বাকল বর্তি চামড়ার বালিশ ব্যবহার করত হাই হাই কোরবান হয়ে যা পিস এরা কখনো সুস্বাদু মজাদার খাবারের আকাঙ্ক্ষাই করেননি এমনকি কখনো তিনি চাপাটি খাননি জবের মোটা মোটা রুটি অধিকাংশ সময় খাবার হিসেবে ব্যবহার করতেন আল্লাহ 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 
কেমন আমার পিয়ে নবী সাল্লাহ তালা আলি ওয়ালি সাল্লামের চরিত্র ছিল কেমন সন্তুষ্টি আমার পিয়ে নবী সাল্লাহ তালা আলি ওয়ালি সাল্লাম আমার আল্লাহ তালার প্রতি রাখতো যে কীরকম তাওয়াক্কুল রাখতেন এবং অল্প দুষ্টি কেমনভাবে অবলম্বন করেছিলেন যে আল্লাহ হজরত সাইদুনা মুফতি নাইমুদ্দিন মুরাদা বাদি রহমতুল্লি তালা আলিহি বলেন যে আমার পিয়ে নবী সাল্লাহ তালা আলি ওয়ালিসাল্লাম জাহিরি হায়া ওফাত পর্যন্ত রাসুল পাক সাল্লাহ তালা আলি ওয়ালিসাল্লামের পবিত্র আহেল বাইত রসুল গণ কখনো জবের রুটি দুদিন লাগাতার খাননি হাদিসা পাকের মধ্যে এটাও রয়েছে যে যে পুরো পুরো মাস অতিবাহিত হয়ে যেত কিন্তু পবিত্র ঘরে ঘর মোবারকের মধ্যে চোলার মধ্যে আগুন জ্বলত না পুরো মাস অতিবাহিত হয়ে যেত পিস সাহেবেরা অনেক চিন্তার বিষয় দো জাহানের বাদশাহ আমার পিয়ে নবী আমার পিয়ে নবী চাইলেই খাবার এসে যাওয়া এটা কোনো ব্যাপার ছিল না আমার আল্লাহ তালা আমার পিয়ে নবী সাল্লাহ আলি ইসলামকে জান্নাতি খাবার খাওয়াতে পারতেন আমার পিয়ে নবী চাইলেই দুনিয়া নয় জান্নাতি খাবার যেটা সবচেয়ে উত্তম কিন্তু নয় নেই পিস সাহেবেরা আমার পিয়ে নবী সাল্লাহ আলি ইসলাম যেমন ছিলেন ওনার পরিবার বর্গজন তেমন ছিলেন যে অল্প তুষ্টির মধ্যে নিজেদেরকে সন্তুষ্ট রাখতেন খাবার যদি না থাকত এমন অবস্থা হতো যে পুরো পুরো মাস আঙুন চলত না এমন হতো যে আমার পিয়ে নবী সাল্লাহ তালা আলি ওয়ালি সাল্লাম ইস্বাদ করেন হে লোকেরা আমি চাইলে তোমাদের থেকে উত্তম খাবার খেতে পারি এবং চাইলে তোমাদের চেয়ে উত্তম পোশাক পরিধান করতে পারি কিন্তু আমি আমার আরাম আয়েশ এবং আমার আখিরাতের জন্য অবশিষ্ট রাখতে চাই সুহান আল্লাহ সুবাহান আল্লাহ দর্শক শ্রোতা কেমন কেমন ছিলেন আমার পিয়ে নবী আখা কেমন ছিল চরিত্র আপাত মস্তক এমন সব গুণে ভরপুর যে আমরা যদি একটা একটা ছোট ছোট আমলও যদি নিয়ে নিই না ইশাল্লাহ আমার আপনার জীবনও পাল্টে যাবে কেনই বা পাল্টাবে না হাদিসে মোবারকার মধ্যে তো অল্প দুষ্টির বরকত পর্যন্ত আমার পিয়ে নবী সাল্লাহ তালা আলি ওয়ালি সাল্লাম বর্ণনা করেছেন পিস সাহেবের আমরা শ্রবণ করি যে হাদিসে মোবারকার মধ্যে অল্প দুষ্টির কেমন উপকারিতা বর্ণনা রয়েছে অথচ আজ আমরা আফসোস দুনিয়ার পিছনে দুনিয়ার মত্ত তামাশে আমরা লিপ্ত হয়ে যাই লোভের কারণে হারাম কাজের মধ্যে লিপ্ত হয়ে অল্প দুষ্টি থেকে বের হয়ে বেশি উপার্জন করার জন্য চাই কিন্তু অল্প দুষ্টির মধ্যে যে কেমন বরকত রয়েছে তা থেকে আমরা গাফিল তো পিস সাহেবেরা চলুন অন্তরে কান দিয়ে শ্রবণ করুন যে অল্প তুষ্টির কি বরকত রয়েছে কি উপকারিতা রয়েছে এবং যারা অল্প তুষ্টি থেকে গাফিল হয়ে যায় তাদের জন্য কি অপকারিতা আখিরাত এবং দুনিয়ার মধ্যে রয়েছে তা আমরা শ্রবণ করি সল্লু আল্লাহ হাবিব সাল্লাহ আলা মোহাম্মদ সাল্লাহ আলা আলিহ আলী সাল্লাম অল্প তুষ্টতা অন্তর থেকে দুনিয়ার ভালোবাসা নিঃশেষ করে দেয় সুখান আল্লাহ অল্প তুষ্টির বরকতের মধ্যে প্রথমে রয়েছে যে অল্প তুষ্টি এটা অন্তর থেকে দুনিয়ার ভালোবাসাকে কি করে দেয় নিঃশেষ করে দেয় আর চাহিদার অনুসরণকারী দুনিয়ার ভালোবাসায় বন্দী হয়ে যায় এবং একটি সময় দুনিয়াকেই সব কিছু মনে করে প্লিজ সাহেবের এই হাদিসে মোবারকের মধ্যে একটা অপরটার বিপরীত বলা হচ্ছে যারা অল্প তুষ্টি অর্জন করবে তাদের অন্তর থেকে আল্লাহ তালা দুনিয়ার ভালোবাসাকে উঠিয়ে নেবেন আর যারা দুনিয়াকে ভালোবাসবে তাদের অন্তর এমনভাবে আল্লাহ তালা দুনিয়ার প্রতি লাগিয়ে দিবেন যে তারা দুনিয়াকেই সব কিছু মনে করবে এবং আল্লাহ তালের ইবাদত থেকে গাফিল হয়ে যাবে মাস আল্লাহ এমন দেখা যায় যে মুসলমান আজকে আমাদের জন্য পাঁচ অক্ত নামাজ ফরজ কিন্তু হাই আফসোস শত কোটি আফসোস আমাদের জন্য যে আমরা আমার রব তাল আর সেই পাঁচ অক্ত ফরজ নামাজ পর্যন্ত কি করছি সেই বেশি ইনকামের জন্য ছেড়ে দিচ্ছি আমাদের একটু খেয়ালই হচ্ছে না যে আমরা নিজেদের কতটুকু ক্ষতি করে বসছি এক তো আল্লাহ তালার অবাধ্যতা করছি তার ওপর আল্লাহ তালা ফরজকে পর্যন্ত ছেড়ে দিচ্ছি কেমন এটা কেমন হবে আমাদের ভাগ্যে পিস সাহেবেরা চিন্তার বিষয় আজকে যে আমাদের এই সমাজের মধ্যে ফিতনা ফিসাদ এত যে এই আজাব এত যে বিভিন্ন রকম বিমারি নতুন নতুন সৃষ্টি হচ্ছে এটা কেন নিশ্চয় নিশ্চয়ই এটা আমাদের গুনাহের কারণে এটা যে আমরা তো আল্লাহ তালার অবাধ্যতা করছি এর কারণে হচ্ছে পিস সাহেবেরা আমার আল্লাহ তালা আমাকে আপনাকে অনেক বেশি ভালোবাসেন কখনো চাই না যে আমার আমার আল্লাহ তালার বান্দাগন কষ্ট পাক কিন্তু আমরা নিজেরাই নিজেদের ক্ষতি করে বসছি নিজেরাই আল্লাহ তালার হুকুম থেকে গাফিল হয়ে দুনিয়ার দিকে ঝুঁকে পড়ছি আর সেই আজাবগুলো আমাদের উপর চলে আসছে ইস নয় ভাইরা আরেকটি হাদিসে মোবারকার মধ্যে এসেছে যে অল্প তুষ্টির ব্যক্তি উপায়ের চেয়ে উপায় সৃষ্টিকারে আল্লাহ পাকের প্রতি দৃষ্টি বেশি রাখে এবং এমনি ভাবে যে সে অপরের প্রতি মোকাপেক্ষিতা ছেড়ে দেয় এবং অল্প তুষ্টে বিমুখ ব্যক্তি উপায়ের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে একেই সবকিছু মনে করে বসে এমনিভাবে যে 
সে মানুষের নিকট আশা করে তাদের থেকে প্রত্যাশী হয়ে যায় কারা প্রত্যাশী হয়ে যায় যারা অল্প দুষ্টি অবলম্বন করে না একটি বিষয় খেয়াল রাখবেন বীর সাহেব এরা যারা অল্প দুষ্টি অবলম্বন করে না তারা দেখবেন যদি সে অনেক কষ্টও থাকে তারপরও লজ্জার কারণে তার মুখ থেকে অন্যর কাছ থেকে চাওয়া ভাই আমাকে কিছু টাকা ধার দেন এটা এনার মুখ থেকে খুব সহজে একেবারে খুব সহজে বের হয় না কিন্তু যারা দুনিয়ার প্রতি গাফিল যারা অল্প দুষ্টির মধ্যে সন্তুষ্ট নয় তারা আর হামেশাই এদিক ওদিক বিভিন্ন ঋণে ঋণ নিয়ে বসে থাকে এবং সেই ঋণটা এমনভাবে নেয় সে এমনভাবে ফেঁসে যায় যে তার দুনিয়ার মধ্যে ক্ষতিত হতেই থাকে আখিরাতের মধ্যে ক্ষতির মধ্যে সে লিপ্ত রয়েছে পিস সাহেবেরা কেমন হওয়া উচিত আমাদের আর একটি হাদিসে মোয়ারকার মধ্যে এসেছে যে অল্প তুষ্টির কারণে লালসা এবং কৃপণতার ন্যায় মন্দ অভ্যাস দূর হয়ে যায় ধ্বংস হয়ে যায় হ্যাঁ নাম্বা পিস সাহেবেরা আমরা তো চাই আমাদের মধ্যে যে খারাপ অভ্যাসগুলো রয়েছে এটা অনেক বড় খারাপ অভ্যাস যে লোভ করা লালসা করা এবং কৃপণতা করা এটা খুবই খারাপ অভ্যাস মানুষের মাঝে একটা খুবই খারাপ অভ্যাস আর আমরা চাই অনেকে যে এই অভ্যাসগুলো আমাদের থেকে দূর হয়ে যায় তাহলে তার অবশ্যই কি করা উচিত অল্প তুষ্টির মধ্যে সন্তুষ্ট থাকা উচিত তাহলে ইনশা আল্লাহ কি হবে যে লালসা এবং কৃপণতা রয়েছে তা আল্লাহ তালা ধ্বংস করে দিবেন সুবাহান আল্লাহ কিন্তু যারা অল্প তুষ্টির মধ্যে সন্তুষ্ট নয় তারা কেমন হয় ওই বিমুখ ব্যক্তিরা লোভ লালসার মধ্যে গ্রেফতার হয়ে যায় এবং কৃপণতার নে মন্দ অভ্যাস তাদের মধ্যে সৃষ্টি হতে থাকে এবং এরূপ ব্যক্তির চাহিদা কখনো পূর্ণ হয় না এবং আল্লাহ পাকে দানের প্রতি তিনি আপত্তি করে থাকে এটা কেমন কথা এইসা চিন্তা করুন একটু চিন্তা করুন অন্তরে অন্তস্থল থেকে একটু চিন্তা করি যদি আমরা করে আমার আল্লাহ তালার দানের প্রতি অভিযোগ করে বসে আরে বান্দা আমাদেরকে তো দিচ্ছে আমার রব তাল আমরা যা কিছু পাচ্ছি এই যে নিঃশ্বাস নিচ্ছি এগুলোর কি একটা একটা নিঃশ্বাসের মূল্য আমরা কি দিতে পারবো হাই আফসোস ওই সকল ব্যক্তির জন্য যে আল্লাহ তালা আমাদেরকে যা দিচ্ছেন তা নিয়ে আপত্তি করে বসে যে আল্লাহ তালা তো আমাকে রিজিক কম দিচ্ছেন ওই ব্যক্তি আমার পাশের ঘরে সেই ব্যক্তি আমার চেয়ে ভালো জব করছে কিন্তু আল্লাহ তালা আমাকে ছোট জবের মধ্যে ছোট ইনকামের মধ্যে কি রেখেছেন নিজেতে রেখেছেন এটা কেমন বিষয় পিস নেই বেড়া এটা নিঃসন্দেহে শয়তানের ধোকা এবং আখিরাতের প্রতি গাফিল এমনটা হলে না আখিরাত এবং দুনিয়া উভয়টাই ধ্বংস হয়ে যায় পিস নেই বেড়া আল্লাহ তালার নিকট আপত্তি করে বসা আল্লাহ তালার দানের নিকট আপত্তি করে বসা এটা অনেক বড় একটা গুণাহের কাজ এবং এটা এমন পর্যায়ে নিয়ে যায় অনেক সময় বান্দাকে সে কুফরি করে বসে তো নয় নয় পিস নেই আমরা কেন গাফিল হব আমরা কেনই বা সন্তুষ্ট থাকবো না আল্লাহ তালার প্রতি আল্লাহ তালার যে নিয়ামত দিচ্ছেন তা সুক্রিয় কখনো আদায় করা সম্ভব নয় তা আমরা কেন বা বেশি চাইব দুনিয়া তো ক্ষণস্থায়ী আমরা এখানে এসেছি অল্প কিছু সময়ের জন্য দুনিয়া হচ্ছে মুমিনের জন্য কারাগার স্বরূপ যেভাবে কারাগারে কয়েদি বন্দি অবস্থায় থাকে ঠিক মুমিন ব্যক্তি যারা মুসলমান ব্যক্তি যারা জান্নাতের আগ্রহী ব্যক্তি তারা দুনিয়াতে এমনই থাকে কারাগারে কয়েদি যে অবস্থায় থাকে নিঃসন্দেহে কারাগারে কয়েদি বন্দি অবস্থায় থাকে তাকে নির্যাতন করা হয় তাই সে কষ্ট পায় বিভিন্নভাবে তা আমি যদি সেই কষ্টকে গ্রহণ করতে না পারি আমি যদি সেই কষ্টকে নিজের সাথে জড়িয়ে নিতে না পারি তাহলে বুঝতে হবে আমি কি মুমিনের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত দুনিয়ার ভালোবাসায় যারা লিপ্ত রয়েছে তাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত যারা আমার আল্লাহ তালার বিরোধিতা করেছেন তাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত পিস নেই বাইরা এরকম হলে তো আমাদের দুনিয়া আখিরাত উভয় ধ্বংস হয়ে যাবে কেনই বা আমরা আমরা তো জান্নাতের আশা করি জান্নাতের প্রত্যাশী কিন্তু আমরা কাজ করি এর বিপরীত দুনিয়ার মধ্যেই আরামায়ে সব কিছু পেতে চাই তো পিস নেই বাইরা আমরা যদি দুনিয়ার মধ্যেই সব কিছু আরামায়েস গ্রহণ করে ফেলি তাহলে আখিরাতের জন্য কি থাকবে আমাদের কি রাখবে আমাদের জন্য নয় নয় এমনটা হওয়া উচিত নয় যদি এমনটা চলে আসা অন্তরের মধ্যে তাহলে বুঝতে হবে যে নফস আমাকে ধোকা দিচ্ছে শয়তান আমাকে প্রতারণায় ফেলছে সাথে সাথে আমরা ইস্তেক পার করে ফেলি এবং আল্লাহ তালা ন্যাক বান্দা করে কিভাবে অল্প তুষ্টির মধ্যে স্বয়ং আমার পিয় নবী সাল্লাহ তালা আলী হর সাল্লাম অল্প তুষ্টির মধ্যে কিভাবে সন্তুষ্ট থাকেন এমন ঘটনা আমরা শ্রবণ করি পড়ি তাহলে ইনশাআল্লাহ আইজাল আমার মধ্যে যে লোভ লালসা কীপনতা বিভিন্ন খারাপ অভ্যাসগুলো সৃষ্টি হতে যাচ্ছে সেগুলো দূর হয়ে যাবে তাল্লাহ করিম আমাদেরকে এই অল্প তুষ্টির ওপর আমল করার তফিক দান করুক সল্লু আল্লাহ হাবিব সাল্লাহ তালা আলা মোহাম্মদ সাল্লাহ তালা আলিহ আলিসাল্লাম পিস নাই বাইরা অল্প তুষ্টির নিয়ে তাওয়াকুলো হলো সেসব গুণাবলীর অন্তর্ভুক্ত যা মানুষের চরিত্রকে উত্তম করে দেয় অল্প দুষ্টি এবং তাওয়াকুল এমন একটা বিষয় যে আজকের যে বিষয় নেওয়া হয়েছে এমন একটা বিষয় এটা 
যে একটা অপরের সাথে গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত কিভাবে অল্প দুষ্ট হচ্ছে তাওয়াক্কলের সিঁড়ি যখন আমরা দোতলা ঘর বাদি নিচ তলা থেকে উপরের তলায় যাওয়ার জন্য নিঃসন্দেহে সিঁড়ি থাকে সিঁড়ি ছাড়া ওই দোতলা ওঠা সম্ভব নয় বা অনেকে হয়তো বা এটা ধারণা করতে পারে যে সিঁড়ি ছাড়া অন্যভাবে উঠা যাবে যেটাই হোক আপনাকে উপরে উঠতেই হবে তারপরও কোনো কিছু না কোনো কিছু উপায় অবলম্বন করতে হবে উপায়টা হচ্ছে এখানে আপনার এই তাওয়াক্কুলের সাথে জড়িত বিষয় যে ভরসা আল্লাহ তালার ওপর রাখবো কিন্তু উপায়কে অবলম্বন করব ঠিক একইভাবে অল্প তুষ্টি হচ্ছে তাওয়াক্কুলের সিঁড়ি এবং মানুষকে তাওয়াক্কুলের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে এবং বান্দা অল্প সম্পদে তুষ্ট হয়ে যায় এবং রব্বে করিমের প্রতি ভরসা থাকে আল্লাহ পাকের প্রতি তাওয়াক্কুল ইমান ইমানের ওয়াজিব এবং ফরজ সময়ের প্রতি একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হ্যান আল্লাহ 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 হজরত ইমাম আহলে সুন্নত ইমাম আহমদ রাজা খান রহমদুল্লি তালা আলী বলেন যে আল্লাহ তালার প্রতি তাওয়াক্কুল করা ফরজে আইন আল্লাহ তালার প্রতি তাওয়াক্কুল করা এটা হচ্ছে ফরজে আইন চিন্তার বিষয় যে আজ আমরা আল্লাহ তালার প্রতি তাওয়াক্কুল ছেড়ে দিয়েছি আল্লাহ তালার প্রতি ভরসা ছেড়ে দিয়েছি আজ আমরা দুনিয়ার লোভ লাসে এমনভাবে মত্ত হয়ে গিয়েছি এমনভাবে আমরা দুনিয়ার প্রতি গাফিল হয়ে গিয়েছি দুনিয়ার মধ্যে যারা আমাদেরকে একটু দেখতে পায় দুনিয়ার মধ্যে যারা ধর্নাঢ্য ব্যক্তি দুনিয়ার মধ্যে আমাদের সমাজের মধ্যে যারা একটু বেশি পয়সাওয়ালা তাদেরকে আমরা কি করি ভরসা রাখি অথচ নয় নয় পিস নেই বেড়া ফরজা আইন বলা হচ্ছে যে আমার আল্লাহ তালার প্রতি ভরসা রাখি আর আমরা কোথায় চলে গিয়েছি এই একমাত্র কারণ হচ্ছে আমরা আজ ঐলমে দিন থেকে দূরে আমাদের মধ্যে ইসলামিক যে জ্ঞান অর্জন করা ফরজ ছিল সেই ফরজ আইন আমার পেনবি সাল্লাহ তালা আলী আলি ইসলামের একটি হাদিসে মোবারক হচ্ছে যে প্রত্যেক মুসলমান নরনারের উপর জ্ঞান অর্জন করা ফরজ অনেকের মনে প্রশ্ন আসতে পারে জ্ঞান তো সেটা যে কোনো বিষয় হতে পারে কিন্তু তফসিরের মধ্যে ব্যাখ্যা এমন এসেছে যে কিতাবের মধ্যে ওই আইনটা বলা হচ্ছে যে ফরজ যে জ্ঞান অর্জনের কথা বলা হচ্ছে ওই জ্ঞানটা হচ্ছে ফরজ আইন যেটা একজন মুসলমান দুনিয়ার মধ্যে চলতে গেলে দুনিয়ার মধ্যে থাকতে গেলে তার যত বিষয় দুনিয়ার সাথে জড়িত রয়েছে সে যখন আপনার বালেক হবে এরপর নামাজ পড়বে নামাজের হুকুম আহাকাম জানা এরপর রোজা হজ জাকাত এভাবে প্রত্যেকটা বিষয় ইসলামের যে আকাইদের বিষয় রয়েছে আমার আল্লাহ তালার ব্যাপারে আমার আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আল ইসলামের ব্যাপারে সাহাবাইকরামদের ব্যাপারে কীরকম জানা উচিত এবং এই এই সমস্ত বিষয় সম্পর্কিত আরও যেগুলো বিষয় রয়েছে দুনিয়াবি যে যখন সে চাকরি করে ব্যবসা করে সেই বিষয় সম্পর্কে ইসলামী মাসা কি রয়েছে এগুলো জানা প্রত্যেক মুসলমান নরনের উপর ফরজ অথচ আমরা এই ফরজে আইন থেকে গাফিল হয়ে দুনিয়ার জ্ঞানের মধ্যে ব্যস্ত রয়েছে দুনিয়াবি ডিগ্রি সার্টিফিকেট অনেক অর্জন করে ফেলছি কিন্তু সে আফসোস শত কোটি আফসোস আজকাল এমনও ব্যক্তি দেখা যায় যারা ডক্টরেট যারা পিএইচডি ধারি পিএইচডি ডিগ্রি ধারি কিন্তু ওনারা নামাজের ফরজ কয়টা সঠিকভাবে জানে না ফরজ ফরজ গোসল হলে কিভাবে সেটা আদায় করতে হবে সেটা জানে না পিস নাই বেরা তো আমাদের এমনটা হওয়া উচিত নয় আমরা তো মুসলমান আল্লাহ তালার বান্দা আল্লাহ তালা আমাদেরকে এখানে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য পাঠিয়েছেন এবং তার ইবাদত করার জন্য তার হুকুম আহাকামকে অনুসরণ করে জান্নাতি হওয়ার জন্য আমাদেরকে ন্যাক আমল করে জানার লাভ করার জন্য আমাদেরকে পদ দেখিয়ে দিয়েছেন আমার পিয়ে নবী সাল্লাহ তালা আলী ইসলামের সুন্নতের মাধ্যমে অথচ আমরা এগুলো ছেড়ে দিয়ে দুনিয়াবি লোভ লালসায় মত্ত হয়ে গেছি এমনটা নয় যদি এমনটা হয়ে যায় না যে আল্লাহ তালার প্রতি যে ভরসা তাওয়াক্কুল এবং অল্প দুষ্টি এ দুটি গুণ কখনোই অর্জন করা সম্ভব নয় তো আল্লাহ তালা আমাদেরকে দুনিয়ার যে লোভ লালসা দুনিয়ার যে ভালোবাসা এটা অন্তর থেকে দূর করে দিক এবং আল্লাহ তালার প্রতি ভরসা রাখা তাওয়াক্কুল রাখা এটা বেশি বেশি করার এবং অল্প দুষ্টের মধ্যে নিজেকে সন্তুষ্ট রাখার তফিক দান করুক কেননা যে আপনি চিন্তা করবেন যখন আল্লাহ তালার প্রদত্ত হালাল রিজিকের উপর আপনি ভরসা রাখবেন আপনি ওই রিজিকের মধ্যে সন্তুষ্ট থাকবেন দেখবেন ইনশাল্লাহ ওই অল্প তুষ্টির মধ্যে বরকত রয়েছে হাদিসে মুবারকার মধ্যে রয়েছে এটা আপনি আমল করে দেখুন প্র্যাকটিক্যাল আমি বলছি গ্যারান্টি আপনি আমল করে দেখুন ইনশাল্লাহ অবশ্যই বরকত পাবেন তো পিস নাই বেরা সময় শেষের দিকে তো আজকের বয়ানের মধ্যে আমরা আল্লাহ তালার প্রতি ভরসা এবং তাওয়াক্কুল সম্পর্কে জানতে পারলাম তো এভাবে আমরা যদি আরও অনেক ইলমে দিন হাসিল করতে চাই তো আমাদেরকে ব্যবস্থা করে দিয়েছে দাওয়াত ইসলামে আলহামদুলিল্লাহ এরকম সাপ্তাহিক ইজিতিমার পাশাপাশি দাওয়াত ইসলামের যে বারো মাদানি কাজ রয়েছে 
আজকের ইজতেমার মধ্যে একটি মাদানি কাজের ব্যাপারে কথা বলা হয়েছে সেটি হচ্ছে মসজিদ দরস অর্থাৎ দাওয়াত ইসলামী যে এই দৈনন্দিন পাঁচটি কাজ রয়েছে তার মধ্যে একটি কাজ হলো মাদানি দরস তো এই দরসটা ওই প্রত্যেক মসজিদে যেখানে যেখানে অনুমতি রয়েছে ওখানে বিভিন্ন বিভিন্ন বিষয়ের ওপর বিশেষ করে ফাইজানের সোনাত আমির আহলে সোনাত দামাত বরখাতুমুল আলিয়ার বিশ্ববিখ্যাত কিতাব এই ফাইজানের সোনাত এই ফাইজানের সোনাতের দরস দেয়া হয়ে থাকে আমাদের যারা ইসলামী ভাই রয়েছে তারা আপন আপন মসজিদের মধ্যে ঈশান নামাজের পর এভাবে বিষয় বিভিন্ন বিষয়ের উপর সংক্ষিপ্ত সাত মিনিট দরস দিয়ে থাকে প্লিজ সাহেবের এটা নিঃসন্দেহে ইলমে দিন অর্জন করার একটা অনেক বড় একটা উত্তম মাধ্যম মাত্র ষাটটা মিনিট আর আপনি যদি এই ষাটটা মিনিট এই দরসের মধ্যে অংশগ্রহণ করেন অনেক বড় সৌভাগ্যবান ব্যক্তির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হন কেমন সৌভাগ্যবান বলা হচ্ছে ইলমে দিনের মজলিসের মধ্যে কিছুক্ষণ সময় বসা সেটা ষাট বছর নফল ইবাদত করার চেয়ে বেশি সাহায্য তো আমরা কেন গাফিল থাকব কেন আল্লাহ তালের ইবাদত থেকে এলমে দিন অর্জন করা থেকে নিজেকে দূরে রাখব চলুন না এগিয়ে আসুন দাওয়াত ইসলামের যেখানে যেখানে মসজিদ দরস রয়েছে আমরা যারা চ্যানেলের মধ্যে দেখছি হয়তো আমাদের আপন আপন এলাকার মধ্যেও মসজিদ দরস চালু রয়েছে কিন্তু আমরা জানি না আমরা খোঁজ করি যে দাওয়াত ইসলামের মসজিদ দরস এটা কোথায় হয়ে থাকে এটা ঈশার নামাজের পর প্রত্যেক মসজিদেই চলে আমাদের আলহামদুলিল্লাহ বাংলাদেশের মধ্যে অসংখ মসজিদের মধ্যে দরস চালু রয়েছে তো ওখানে এভাবে সংক্ষেপে প্রতিদিন ইলমে দিনের চর্চা হয় আমি আপনি চাইলে এই ইলমে দিনে মজলিসের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হতে পারি তাই আল্লাহ করিম আমাদেরকে খোঁজ নিয়ে এই ইলমে দিন হাসিল করার এবং আজকের বয়নের মধ্যে আমরা যা কিছু শ্রবণ করলাম তার উপর তা মনে রেখে নিজে আমল করি প্রথমত আমরা নিজে আমল করি তাহলে দেখবেন ইনশাল্লাহ আমার পরিবারকে সেই আমলটা শিখাই দেখবেন আমি আপনি চেঞ্জ হলে আমার সমাজ চেঞ্জ হবে পরিবার চেঞ্জ হবে এই সমাজ চেঞ্জ হবে গোটা রাষ্ট্র ইনশাল্লাহ একদিন এই সুন্নতের মধ্যে রং রেঙ্গে যাবে আল্লাহ করিম আমাদেরকে যা কিছু শ্রবণ করেছি এ তা স্মরণ রেখে নিজে আমল করার এবং অপরের নিকট পৌঁছে দেওয়ার তফিক দান করুক আমিন বিজাহিন নবীল আমিন সাল্লাহ আলী সাল্লাম সাল্লু আল হাবিব সাল্লাহ আলা মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী আলিহাম পিস সাহেব ভাইরা আলহামদুলিল্লাহ দাওয়াত ইসলামের সাথে সুন্নত বড়া ইজিতিমার মধ্যে আমরা যে দুরুদে পাক পাঠ করা হয়ে থাকে তো ইনশাআল্লাহ আয়জ অজল এখন দুরুদে পাক পাঠ করা হবে তো যারাই আমরা টেলিভিশন স্ক্রিনের সামনে বসে রয়েছি আমরা আমার আল্লাহ রসুল সাল্লাহ তালা আলিম ইসলামের উপর দুরুদে পাক পাঠ করা সম্মানার্থে সম্ভব হলে দুজন হয়ে বসে মনোযোগ দিয়ে মদিনা শরীফকে ধ্যান করে করে দুরুদে পাক পাঠ করার চেষ্টা করি পিস সাহেব এরা বুজুর্গরা বলেছেন যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে অর্থাৎ বৃহস্পতিবার আজকের এই রাতে এ দুরু শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় আমার রসুল পাক সাল্লাহ তালা আলিহ আলিসাল্লামের সে জিয়ারত লাভ করবে সুবহানাল্লাহ এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে আমার পিও নবী রসুল আরবি সাল্লাহ তালা আলিহ আলিসাল্লাম তাকে আপন ও হেমতপূর্ণ হাতে কবরে রাখছেন সুবহানাল্লাহ চলুন আমরাও পাঠ করে নি সলি ওসলিম ওবারিক মোহাম্মদ আল নবী আল উম্মি আল হাবিবি আল আলি আল ওদেরি আল অজিম আল জা আলিহি ওসিহি ওসলিম হজরত সৈদুনা আনাস রদি আল্লাহ তালা আইন থেকে মনিত নবী করিম রফুর রহিম সাল্লাহ আয়লা আলিহি ওয়ালিসাল্লাম সাত করেন যে ব্যক্তি এ দুরু শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তাহলে বসার পূর্বে আর যদি বসা থাকে তাহলে দাঁড়ানোর পূর্বে যে গুণা হয়েছে তা ক্ষমা করে দেওয়া হবে সুহানাল্লাহ বান্দার সগিরা গুণা ক্ষমার ব্যাপারে বলা হচ্ছে এখানে তা আমরাও পাঠ করে নি আল্লাহ সৈয়দিনা যে ব্যক্তি এ দুরুশরি পাঠ করবে তার জন্য রহমতের সত্তরটি দরজা খুলে দেওয়া হবে সুবহানাল্লাহ চলুন পাঠ করে নি সাল্লাহ আলা মোহাম্মদ সাল্লাহ আলা আলিহি আলিহাম হজস আহমদ সাহাবি রহমতুল্লাহ তালা আলী কতিবই বুজুর্গদের কাছ থেকে বর্ণনা করেন যে এ দুরুশরীফ একবার পাঠ করলে ছয় লক্ষ বার দুরুশরীফ পাঠ করার সাহ অর্জন হয় 
سبحان الله اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله एक दिन एक व्यक्ति आसल प्रिय नबी सल्लाह तलाम ताके निजे और सिद्दिका अकबर रदीअल्लाह तलाहर मजखने बसाले ये सहबाइकराम आलह मृदानगण आश्चर्यन्वित गलन एवं जिज्ञासा करें ये सम्मानित लोकटी के जख से व्यक्ति चले ग तक हमारे प्रिय नबी सल्लाह तला आलह सल्लम इशाद कर लें से जख दूरसर पाठ कर तक ए भाव पड़े थके محمد كما تحب وترضى له نبی کریم رف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد کریں جے بکتی ایبا بھی دروشوری پاٹ کر بے تار جنو امار شپاریش وازیب ہوئے جا بے سبحان اللہ اللہم صلی علی محمد و انزله المقعد المقرب मुहम्मद फरमान मुस्तफा सल्लाम जो व्यक्ति राते तीन बार पाठ कर सब कदर पे गलिम الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد نور محمد محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
Allah <laughs> Allah 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 Allahu 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 La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sallallahu ta'ala alayhi wa sallam La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sallallahu ta'ala alayhi wa sallam La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sallallahu ta'ala alayhi wa sallam As-salatu as-salam alayka ya Rasulullah As-salatu as-salam alayka ya Habib Allah As-salatu as-salam alayka ya Nabi Allah As-salatu as-salam alayka ya Nur Allah As-salatu as-salam alayka ya Rasul Allah As-salatu as-salam alayka ya Habib Allah As-salatu মাদানি চ্যানেলের দর্শক শ্রোতা দোয়ার সময় হয়ে গিয়েছে চলুন ইনশাল্লাহ আমরা একে অপরের জন্য মন খুলে দোয়া করি অনেক মুসলমান ভাই বিভিন্ন পেরিশানি রোগের মধ্যে গ্রেফতার বিভিন্ন অসুস্থতার মধ্যে মধ্যে গ্রেফতার একে অপরের জন্য দোয়া করি দোয়ার কিছু আদব রয়েছে দোয়ার আদবের মধ্যে এটা রয়েছে যে যখন আমরা দোয়া করব তখন যেন দৃষ্টিকে নত রাখি এবং নিজের অতীতের যে গুনাহ রয়েছে তা স্মরণ করে করে যেন কান্না করি যদি কান্না নাও আসে কান্নার ভান করার চেষ্টা করি এবং দোয়ার মধ্যে দু হাতকে সিনা বরাবর তুলে ধরি দৃষ্টি এদিক ওদিক তাকানো তাকানো থেকে বিরত রাখি কেননা কিতাবের মধ্যে এসেছে যদি দোয়ার সময় দৃষ্টি এদিক ওদিক দেয়া হয় তাহলে দৃষ্টিশক্তি লোভ পেয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এবং এমনভাবে হাত তুলে ধরি যেন বগলের সাদা অংশ প্রকাশ পেয়ে যায় চলুন দোয়া করি আল্লাহ মামিন আলহামদুলিল্লাহ রবিলামিন ওয়াসালাম <Sessizlik> ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك 
ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنيني بفضلك من سواك يا الله عز وجل يا الله يا رحمان يا رحيم هي مولاي كريم اللہ ہمرا گنے اگار سیا کار نہ فرمان نہ چیس ادم نی کرشت بندہ مولا اللہ نشن دے ہیٹا تمہار دویا مولا اللہ ہمرا تا امون گنے گھار مولا اللہ ہمرا دیر امونر جدی امونر دی کے جدی تاکہ نہ ہوئی مولا تمہار رہاک چولے آج بھی مولا وہ تو بستو گنے ہیٹ شاگر بار پور مولا کونہ نیک امون نہیں مولا ہمرا تمہار دھر بار پیش کتے پار بو تار پورو مولا اے تو اللہ تمہار کوٹی کوٹی بندہ تھی کہ بچائی کرے امرا گناہ گردر پر تمہیں نشن دے دویا کرے چھو مولا اللہ دھوات اسلام ارشاد تحیق سنت پر آئی جیتی مار مد دے ہمشو گہن کرار بیان کرار بیان سبن کرار توفیق دان کرے چھو مولا ایٹا تو نشن دے تمہار دویا مولا اللہ امرا امن امن گناہ کرے چھو مولا اللہ جو دیا مدر ماں بابا جانتو اللہ کر دے کے بیر کر دی تو اللہ نجیر شانتر مولے شکر کرتنا مولا اللہ امرا تے امون گنے گار مولا اللہ کے مولے امرا نیکر کین تو امرا جانی ہی امرا در گنا کو تو نجیر ہوئی چے مولا اللہ امرا شکر کرچی اللہ امرا گنا گار اللہ نفسر دھوکائی پورے شایتن ہن دھوکائی پورے اللہ گنا کورے پیلے چی مولا اللہ کو تاو تو پالانا شجوگ نہیں مولا اللہ تمہیں تو بولے چھو تمہار رحمت تے کہ اللہ نیراش نہ ہوتے مولا اللہ تمہار رحمت راشائی تمہار دربار ہاتھ تلے دیئے چھو مولا ایک گنے گار مولا اللہ اشان کو اللہ دو شک بین دو اللہ ہاتھ تلے دیئے چھو مولا نہ جانی کون باندہ تمہار دربار قبول رہی چھو مولا اوہی باندہ رسلے اللہ ما دیرے اے آشا بشا اللہ بہن کرا سوان کرا کہ تمہیں قبول کرنا مولا یا اللہ ہم در پتے کر جی منیر گناہ کا تباف کرے داؤ مولا اللہ ہم در کے بے عزم مغفرت دیئے داؤ مولا اللہ ہم در کے بے عزم مغفرت دیئے داؤ اللہ جو دی تمہیں شب نیتے جاؤ مولا اللہ ہم رفی شو جب ہو مولا اللہ ہم در کے بے عزم مغفرت دیئے داؤ مولا اللہ ہم در کے گناہ تھے کہ بچا توفیق دان کرے داؤ مولا اللہ ہم رفی توبہ کری اب ہر گناہ ہر مدر کے اتر ہوئی جائے مولا تو با کوری آمان نفس دو کئی بری مولا شاید در دو کئی بری گناہ کرے پیلی مولا اللہ تو بھی جو دی کھو مانا کرو اللہ کو تھے جاو مولا اللہ ہم در کو رو بھائی نہیں مولا اللہ تو بھی آمان ایک دور بار مولا ہر کنو دور بار نہیں جی کن دے گے گھو ما باب تو ہوا مولا اللہ تمہار حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ اللہ تمہار نیک باندہ کنے رسلہ مولا اللہ ہمارا در کے معاف کر داو اللہ ہمارا توبہ کر چی آر گھنا کر بھنا مولا اللہ ہمارا در کے آمد توبہ را پوریستے کا بھن داو اللہ ہمارا در توبہ تمہیں قبول کرے داو اللہ تمہارا فرمانی ملوکہ ستے کی بیرت تک توفیق دیے داو اللہ ہمارا در کے شیطان ار دوکہ تے کے بچیے ناو نفس ار دوکہ تے کے آمد در کے بچیے ناو نئے قبول کرا توفیق دان کرے داو یا اللہ عز و جل اللہ ہمارا در مدد اللہ انہیں کر بابا نہیں انہیں کر ماں نہیں مولا اللہ انہیں کہہ رہا ماں بابا اوبائی نہیں مولا بندہ کر گا مولا چلے گی جو مولا جی ماں بابا انہیں کسٹو کرے جانا پانن کرے چھے اللہ جانی نا کہ یہ کون آمست ہے رہے چھے یا اللہ اما در جا در پیتا مطا کا مرست ہوئے گی چھے اللہ انہیں در کے بے ہی سب مغفیرت دیئے داؤ اللہ اونا دیر شمس تو بھول توٹی گناہ کھتا ہے اللہ تمہیں معاف کرے داؤ اللہ کمر عذاب کے تمہیں معاف کرے داؤ یا اللہ عز و جل اونا دیر کے بے ہی سب محق پیرت دیئے داؤ اللہ جارا آما دیر پیتھا ماتا ہاتھی شوجن جارا جی بھی تو رہی چھے اللہ پتے کے نئے کھائے تو تیوہ دیئے داؤ پتے کے نئے کھائے تو تیوہ دیئے داؤ اونا دیر مشید نئے کھائے تو تیوہ دیئے داؤ اللہ تر رہے تو تیوہ اللہ بی بی نے دورنے پیرشنی مدد کے افتار اللہ کاؤ کے بولتے پرچھے نہ مولا 
অনেক অনেক জটিল কঠিন বিমারের মধ্যে গ্রেফতার আল্লাহ কবলতে পারছে না মৌলা আল্লাহ রোগ প্রদানকারী তুমি আল্লাহ আরোগ্য দানকারী তুমি মৌলা এ আল্লাহ তুমি আমাদের থেকে পরীক্ষা নিয়ে থাকো মৌলা কিন্তু আমাদের মধ্যে পরীক্ষা দেওয়ার কোনো যোগ্যতা নেই মৌলা অনেক দুর্বল অনেক দুর্বল মৌলা এ আল্লাহ আল্লাহ আমাদেরকে আল্লাহ আমাদের মধ্যে যারা পেরিশানির মধ্যে গ্রেফতার আল্লাহ প্রত্যেককে তুমি আল্লাহ পেরিশানি থেকে আসানি দান করো আল্লাহ জটিল এবং কঠিন বিমারি থেকে শিফা দান করে দাও এ আল্লাহ আজাল অনেকে ঋণগ্রস্ততার মধ্যে গ্রেফতার আল্লাহ ঋণ আদায়ের ঋণ পরিশোধ করার তফিক দিয়ে দাও অনেকে পাওনা রয়েছে পাওনা আদায়ের তফিক দিয়ে দাও আল্লাহ অনেক ভাই বেকারের মধ্যে বেকারত্বদের মধ্যে ভুগছে আল্লাহ বেকারত্ব দূর করে আল্লাহ হালাল আসান রুজির ব্যবস্থা করে দাও হে আল্লাহ আজাল আল্লাহ অনেকে অনেক আমি ভাই বোন মৌলা উপযুক্ত রয়েছে বিয়ের আল্লাহ অনেক আল্লাহ পাত্র পাত্র ভাতির সাথে আল্লাহ আল্লাহ বিয়ের ব্যবস্থা করে দাও মৌলা এই আল্লাহ আজাল আল্লাহ আমাদের মধ্যে আর অনেক ধরনের যে পেরেশানি দারিদ্রতা অভাব রয়েছে আল্লাহ আল্লাহ তাহা তুমি দূর করে দাও হে আল্লাহ আজাল আমাদেরকে আল্লাহ এখন এক বানিয়ে দাও তোমার এবং তোমার পিয়া হাবিব সাল্লাহ আলিহালামের সুন্নতের অনুসরণকারী বানিয়ে দাও আল্লাহ আজ আমরা সুন্নত থেকে গাফিল যার কারণে আজবের মধ্যে গ্রেফতার হচ্ছি মৌলা আল্লাহ আমাদেরকে তোমার বিয়ে হাবিবের সুন্নতের উপর আমল করার তফিক দাও আল্লাহ তোমার পাঁচ অক্ত নামাজ বা জামা সহকারে আদায় করার তফিক দাও ন্যাক আমল করার তফিক দাও ক্লাসের দৌলত দিয়ে দাও ইমানের সালামতি নসিব করে দাও মাওনা আল্লাহ ইমানের সালামতি নসিব করে দাও আল্লাহ আমাদেরকে রিয়া থেকে বাঁচিয়ে দাও আল্লাহ যদি আমাদের কাজগুলো আল্লাহ ন্যাক আমলগুলো রিয়ার মধ্যে হয়ে যায় আল্লাহ আমরা ধ্বংস হয়ে যাবো মাওনা তোমার <laughs> অন্তর্ভুক্ত করে নাও যারা একবার গেছেন বার বার যাওয়ার তো আপনি দান করে দাও আল্লাহ সাথে সাথে আল্লাহ তোমার বিয়ে আমি সাল্লামের আল্লাহ রোজা আনোয়ারের মধ্যে আজিরি দেওয়ার তো আমি আল্লাহ কত গোলাম কত বান্ধা মৌলা তোমার বিয়ে নামি দরবারে এখন সালাতু সালাম দিচ্ছে মৌলা আল্লাহ দূরতে পাক পাঠ করছে আল্লাহ আল্লাহ আমাদের জীবন একবার হলো আল্লাহ এই সৌভাগ্য নসিব করে দাও আল্লাহ আমাদেরকে জীবনে একবার হলো যে সৌভাগ্য দান করে দাও হে আল্লাহ আমাদেরকে একবার হলো তোমার হাবিব সাল্লামের দ্বিধার নসিব করে দাও হে আল্লাহ আমাদের দিলের যত ন্যাক জায়জ দোয়া রয়েছে আল্লাহ তা তুমি কবুল করে নাও আল্লাহ আমরা যা চাইতে পেরেছি আল্লাহ আমাদের জন্য উত্তম রয়েছে তা আমাদেরকে দান করে দাও যা আমাদের জন্য উত্তম নয় তা আমাদের থেকে উঠিয়ে নাও আল্লাহ আমাদের চাওয়ার মধ্যে যদি কোনো ত্রুটি হয়ে থাকে তা আল্লাহ তুমি ক্ষমা করে দিয়া আল্লাহ তুমি তো জান আমাদের জন্য কতটুকু উপযুক্ত রয়েছে কোনটা উত্তম রয়েছে আল্লাহ সেই উত্তমটাই আমাদেরকে দান করে দাও হে আল্লাহ আজাহান আখেরি ফরিয়াদ মহল্লা আল্লাহ মুসলমান হয়ে তো না চাইতে জন্মগ্রহণ করেছি না চাইতে আল্লাহ তোমার হবিবের উম্মত পেরেছি মহলা কিন্তু জানি না মহলা আমাদের শেষ বাড়িটাতে কি হয় মহলা আল্লাহ তুমি তো করে পাখের মধ্যে বলেছ মহলা মসল বার হয়ে মৃত্যু বরণ করতে আল্লাহ ওরা জানি না আমাদের শেষ বাড়িটাতে কি হয় মহলা আল্লাহ জানি না মহলা আমাদের গোনা এত বেশি মৃত্যুর কঠিন মুহূর্তে সাকারাতের সময় আল্লাহ শৈতানের দোকা থেকে বাঁচিয়ে দাও আল্লাহ শৈতানের দোকা থেকে বাঁচিয়ে দাও আল্লাহ ওই মুহূর্তে তোমার হাবিব সাল্লাহ আলিহামের দ্বিধার দ্বারা আমাদের ধন্য করে দাও হে আল্লাহ আজাল আমরা 
আল্লাহ যা কিছু শ্রবণ করেছে এর উপর আমল করার তফিক দিয়ে দাও নেকির দাওয়াত হিসেবে আল্লাহ অপরের নিকট পৌঁছানোর তফিক দিয়ে দাও সুবহানিফুন والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جبده آپ اسے ہم سب کو مدینے میں سمنے ہو نورن رسول اللہ پر ہو کلم طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ যখন পাব তো মন যখন পাব তো মর
ইলাইক সুবাহিকাম بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعليه جن کی اردوا